欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：余生请多指教第二轮新播出，配角的热度也是实火的证明。一轮播出还没到两个月，余生请多指教就将黄金档二轮上星。五点二六日晚七点三零分，在深圳卫视分播出。之前，该剧的热播使得男女主演人气再攀新高，收视率对打一众大剧，杀入央视底盘，输出多个国家热播。腾讯财报最新报告内容显示，《余生，请多指教》这部剧带来的插播广告带来的收入更是特别可观。这部被压了三年的小小甜宠剧，真是应了主演肖战的那句话。余生等于来福，等于好养活。一部投资没有多少的 A 级制作的剧，很多服装都是演员的私服，场地更是能省则省。德国原著中的德国干脆选择不拍，只出现在演员嘴里。播出时段也不是容易大火的寒暑假和新年档，又对打了很多现实题材的的大剧和大成本的 S 加级的古偶剧，怎么看都是夹缝中求生路，结果一路逆袭。火爆全网，投资方妥妥的赚钱了，作品稳稳的立住了。有博主评论说，一部剧爆不爆，主要看剧情的讨论度和剧里配角的热度。如果满网都是男女主角的话题，大多数是粉丝自嗨，说明没有出圈。如果剧集里的配角都有话题出圈，那才是实实在在,在的出圈热剧。我深以为然。余生，请多指教。热播以来。剧集的话题真可谓五花八门，有人民网专题文章讨论剧情设定的接地气、贴近现实；有借着剧情人物专门讨论关于家庭氛围里孩子个性养成的话题；有抛除剧集里有关爱情的描述，专门讨论亲情的文章。特别值得一提的是，剧集中的高医生、男配顾萧、女配三三，甚至十八线的严医生，也有专门的话题讨论。说他才是真的小太阳，很多网友感慨太神奇了。这部《余生，请多指教》里，不仅仅记住了男女主演，也记住了林爸林妈、出场不多的顾爸顾妈、傲娇的少僵尸哥，甚至客串的导演等很多配角都记住了。其实这就是一部好剧的魅力，它不是自家粉丝的自嗨，而是真正走进了更多人心里的表现。细品所有的大爆剧。几乎都是都是主角配角一起飞，大家在不同程度上有自己事业上的加持，在国民度上都有一定的提升，所以某种程度来说，配角的热度也是剧爆的标志。近半年的时间，肖战主演的《王牌部队》和《余生，请多指教》两部剧上了六个卫视，不得不说扛剧生实锤了。随着《余生，请多指教》第二轮播出，属于顾医生的热恋。恐怕还要持续一阵子了，期待肖战更多更好的作品在屏幕上和大家见面。腾讯重点剧来了，暑假档来袭，腾讯视频的重点大剧终于也要来了。其实，在《且试天下》和《镜双城》播出之前，网友们就更加看好《梦华录》《玉骨遥》《星汉灿烂》的制作质量。前两部，一部有刘亦菲这样的神仙颜值扛着，一部有肖战的顶级流量撑着，自然不愁投资方，剧组不愁钱，那么制作精良度也必然更上一层楼。估计平台也看中这两部剧吧，看起来都安排在了容易出爆剧的暑假档。《梦华录》先播，因为《玉骨遥》是仙侠剧，制作更麻烦。《梦华录》别名《汴京梦华图》，一共四十集。该剧根据关汉卿原曲画《赵盼儿风月旧风尘》改编，导演杨洋,洋，编剧张威，主演刘亦菲、陈晓、柳岩、林允、徐海乔、戴旭、张小千、管云鹏。女性古装励志剧，故事主要讲述了赵盼儿、宋引章与孙三娘三人在经历了举步维艰、种种磨难后。姐妹三人终于将小茶房经营成了汴京最大的酒楼的故事，古代女子独立的非宫廷剧，这样的新颖题材，再加上刘亦菲的颜值、繁华的盛世
，美丽的女子梦华录不仅让粉丝期待，更让许多网友期待。作为刘亦菲时隔十六年的第一部电视剧《梦华录》，确实有让人期待的亮点。昔日的神仙姐姐，颜值不减当年，再次出演电视剧，也是令许多网友期待不已。据悉，该剧为腾讯 S 加大剧，目前是腾讯视频全网独播。很多网友期待这部剧可以挽回一些前面竟双城且是天下丢掉的腾讯视频 S 加大剧口碑。目前，这部剧腾讯视频客户端显示过，为6月2日开播，当下已经进入宣发期。微博上接连放出视频和图片，不出意外，就等正式官宣定档了。近日，腾讯视频的另外一部备受期待的 S 加大剧《玉骨遥》也有了动静。据网络消息显示，该剧暂定40集，接档《梦华录》，预排暑假档。《玉骨遥》制片人。李尔云，导演蒋家俊，主演肖战、任敏、韩栋、方逸伦、王楚然、王子琪等。改编自苍月小说朱颜，男主人涉世孤高清冷的九嶷山大神官，空桑皇太子石影；女主人涉世热情仗义的赤足郡主朱颜，达成两人共同守护空桑王朝的结局。该剧于二零二一年八月四日杀青，像刘亦菲。肖战这种颜值属于好看的人披麻袋也好看，更何况还是穿或漂亮或仙气的古装，因此《梦华录》和《玉骨遥》自然是未播先热了。另外，据悉这个暑假还有《沉香如屑星》《洛宁城堂》《苍兰诀》三部仙侠剧要播，喜欢看仙侠剧的网友福利来了，不知道以上几部剧会否再出一部爆款度类似？三生三世十里桃花和香蜜沉沉烬如霜这样的大爆剧呢？让我们拭目以待吧。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。